শুভ সকাল দেশে এবং প্রবাসী যারা আজকের সকাল বেলা লাইভ দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাই জাপানের খবর আজ আটাশে মে দুই বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট আর জাপান সময় দশটা তিরিশ মিনিট জাপানের খবর নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি দশ দিক টিভির আজকের এই সংবাদ ভিত্তিক সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে আমার সাথে যুক্ত রয়েছেন বোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ কামাল স্যারকেও আমাদের এই সংবাদের এই আয়োজনে স্বাগত জানাই স্যার কেমন আছেন স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল ধন্যবাদ আমাকে এই প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য তো আমরা স্যার আজকের যে সংবাদগুলো আমাদের জাপান কেন্দ্রিক যে সংবাদগুলো রয়েছে আমরা সেই সংবাদগুলো নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করতে চাই প্রথমেই বার্তা সংস্থা এনএসকে অনলাইন তাদের যে সার্ভিস রয়েছে সেখান থেকে আমরা কিছু সংবাদ আমি যুক্ত করতে চাই এবং এছাড়াও আপনি যে সংবাদগুলোর দিকে চোখ রাখছিলেন সংবাদপত্রের দিকে সেই সংবাদগুলো আমরা আলোচনা করবো প্রথমে একটু দেখে নিতে চাই যে কি কি সংবাদগুলো থাকছে স্যার আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা একটু চেষ্টা করব এনএসকে এর দিকে একটু এনএসকে ওয়ার্ল্ড এর দিকে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে যে সংবাদটা দেখতে চাই সেটা হলো এখানে এনএসকে এর আমরা বড় একটা সংবাদ স্যার আপনি দেখেছেন যে দর্শনার্থীদের সিঁড়ি বেছে নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে এটা আমরা একটা সংবাদ দেখতে পাচ্ছি এরপরে এনএসকে সংবাদ করেছে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় এক কাঠামো তৈরির বিষয়ে সম্মত হয়েছেন জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এরপরে আমরা আরেকটা সংবাদ দেখি সেটা হলো যে জোয়া খেলার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কৌশলীকে এরপরে আমরা যে সংবাদটা দেখাচ্ছি সেটা হলো কিয়তুর অ্যানিমেশন স্টুডিওর অগ্নি সংযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার এরপর থাকছে হলো একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিউজ জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের পর স্বেচ্ছা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হতে পারে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে এরপরে সর্বশেষ যে সংবাদটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হলো যে জাপানের আরো বিষয় সেটা হলো যে আমাদের আহ এনএসকে টোকিওর জাপানের সংবাদগুলো তো স্যার এর মধ্যে কোন সংবাদটা স্যার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে জাপানের গণমাধ্যম গুলোতে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে কি হতো অ্যানিমেশনের এই যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেফতার দেখানো এটা হচ্ছিল একটা বড় নিউজ জাপানের সব টিভিতে এবং নিউজ পেপারে আচ্ছা তাহলে কি ঘটেছিল স্যার আপনার দৃষ্টিতে আমরা যদি এই সংবাদটা একটু এটা প্রায় আট মাস অথবা দশ মাস আগে একটা ঘটনা কি হতো অ্যানিমেশন এটা খুবই নাম করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এ নাম করা অনেক মুভি অনেক অ্যানিমেশন মুভি তৈরি করে তারা সেখানে একজন এই সন্দেহবাদ এই ব্যক্তি গ্যাসুলিন ঢেলে সেখানে আগুন লাগাই দেয় যার ফলে প্রায় সম্ভবত ছত্রিশ জন মারা যায় এই আগুনে পুরে এবং এটা ছিল জাপানের কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় এ তো ক্রাইম যেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এইভাবে আগুন লাগাই তো আগুন লাগানোর পরে সে ব্যক্তিও আহত হয়ে যায় তাকে এতদিন প্রায় দশ মাস হাসপাতালে রাখা ছিল সে এখনো নড়তে পারে না উঠতে পারে না এরকম আহত কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক্তার ডিসিশন নিয়েছে যে সে এই মুহূর্তে কথা বলতে পারতেছে তার স্বাভাবিক জ্ঞান আসছে কাজেই তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তো ওই লোকের অভিযোগ ছিল যে সে একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে গেছিল অ্যানিমেশনের তাদেরকে জমা দিয়েছিল অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য কিন্তু তারা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় তার ধারণা তো পরে এই কেউ তো অ্যানিমেশন তারা ওই স্ক্রিপ্টের আদলে সামহাও ডিফারেন্ট পার্সন আর একটা মুভি তৈরি করে তার ধারণা এটা তার স্ক্রিপ্টটা চুরি করা হয়েছিল সেই রাগে সে এই আগুনটা ধরায় কিন্তু কেউ তো অ্যানিমেশন বা অন্য ইনভেস্টিগেশনে দেখা যায় যে আসলে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন তারটার সঙ্গে কোনো মিল ছিল না কিন্তু যাই হোক এ ধরনের একটা সবচাইতে বড় ঘটনা এবং জাপানের অনেক ফেমাস মানে স্কিল্ড অ্যানিমেট অ্যানিমেশন তৈরি যারা তৈরি করে 
তারা এই এই ঘটনায় নিহত হওয়ার কারণে এই খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে জাপানে ওকে স্যার এরপর আমরা কোন সংবাদটার দিকে আমরা যদি নজর দেই কোন उन्नयनशील देश गोट दे जपान से जिन जोर दिखे जपान पक्ष विभिन्न देश নেতাদের সঙ্গে বিশেষ করে বর্তমানে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গেও জাপান এই জিনিসটাতে একমত হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশকে ইউরোপ জাপান একত্রে হয়ে সাপোর্ট দিবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উন এই করোনা রোগটা শুধু উন্নত দেশগুলা থেকে মুক্ত হলেই হবে না সারা বিশ্ব থেকে মুক্ত হতে হবে এই জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বরং উন্নয়নশীল দেশ থেকে কিভাবে চিকিৎসা সামগ্রী বা এটা পাঠানো যায় সবাই মিলে একত্রে সারা বিশ্ব এক হয়ে যাতে এটা করতে পারে এটা জাপানেরই উদ্যোগ আর কি আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বলতে মানে একটা নিঃসন্দেহে আজকে জাপানের গণমাধ্যমগুলোতে খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে আর কি এবং এটা শুধু জাপানে বলবো না এটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এর গুরুত্ব অনেকটাই আর কি এটা রয়েছে এরপরে স্যার আমরা কিউতোর অ্যানিমেশন ইনস্টিটিউটের কথা বলেছি मैंने सबा उपस्थित थे डिसन एखने जो शिनजो आपे अंश नए जपान रूल अनुसार जपान प्रधानमंत्री के चौदह दिन मान थे स्वेच्छाइसोलेन मान सब नियम नीति सबकि श्रद्धा देखाना हम प्रधानमंत्री आबर खुबी विव्रतकर एक आलोचना चलते पार्लामेंट प्रधान कौशल टोकियो प्रधान कौशल के जपान बर्तमान मंत्रीपरिषद रिटायरमेंट अवसर हवार जो समय सीमा तस्टेंड कर सम्भवतः दुई बस सिक्सटी थ्री थे सिक्सटी फाइव एवं एर बिोधी प्रचुर मान बिरोधिता करते स्पेसिफिक एक लोक के सुविधा देवर जो जपान आईन पास करते जाविधा देवर जदिव सरकार प्रधानमंत्री आबे तरा स्पेशल के सुविधा देवर जो ना कि एर ही मध्य प्रधान प्रकौशल प्रधान कौशल से गोपने एक बसाय मिलित हुए कैक बार जुआ खेल संगे जड़ित है जेटा सांबादिका जिन खुजे बेर प्रकाश कर दे तो जार फले भे तो मान स्वेच्छा चाकी थे अवसर नीते हो এবং পুরা জাপানের মানে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় মারাত্মক বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে এটা একটা হট নিউজ এবং এটার কারণে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী পরিষদের যে বর্তমান যে সাপোর্ট সেটা প্রায় কয়েক মাস আগে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছিল এটা সাতাশ পার্সেন্টে নেমে গেছে মানে জনগণের সাপোর্টটা কাজে এটা একটা খুবই বড় নিউজ জাপানের লোকাল পলিটিক্স এর সংক্রান্ত এরপরে স্যার আমরা একটু যেতে চাই আমরা ইউরোপের এই নিউজটা আলোচনা করেছি এরপরে টোকিও টাওয়ারের একটা নিউজ দর্শনার্থীদের সিঁড়ি বেছে নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে টোকিও টাওয়ার খোলা হচ্ছে একটা সংবাদ আমরা পেয়েছি এটা স্যার এই সংবাদটা স্যার কিভাবে আজকে জাপান আলোচিত হচ্ছে 
এটা আমি টিভিতে এখনো আসে নাই তবে এটা হচ্ছে যে কমন একটা স্ট্র্যাটেজি নিউ লাইফ স্টাইল যে টোকিও মেয়র ঘোষণা দিয়েছে তিন দফায় তারা সবকিছু ওপেন করবে যদি পরিস্থিতি ভালো থাকে দুই সপ্তাহ পর পর ইভ্যালুয়েট করে এখন স্টেপ ওয়ান চলতেছে স্টেপ টু স্টেপ থ্রিতে গিয়ে বড় সমাগমকে অনুমতি দিবে কিন্তু সেখানেও যেমন স্টেডিয়ামে পাঁচ হাজার লোক সর্বোচ্চ অথবা তার ক্যাপাসিটির ফিফটি পার্সেন্ট লোক পর্যন্ত যেতে পারবে টোকিও টাওয়ারের ক্ষেত্রে ওই ধরনের একই যে সেখানে হয়তো সিঁড়ি অনেকগুলো আছে কে কোন সিঁড়িতে যাবে সেটা চুজ করতে হবে সেখানে কি বলে আর একজনের সঙ্গে গ্যাপ কতজন লোক একসঙ্গে যাবে এই জিনিসগুলা তারা একটা রুল নিয়ম নীতি করেই ওপেন করবে সেই বিষয়ে এই খবরটা আমার আমার মনে হয় আর কি এখানে বলছেন যে লিফটের বদলে সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে এই সংবাদটা তারা সিঁড়ি লিফ লিফটটা হচ্ছে কি যে জাপান যেটা বলে থ্রি সি ক্লোজড প্লেসে ক্লোজড কন্ট্যাক্ট এবং এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা লিফটটা খুবই মারাত্মক একটা জায়গা ছোট্ট একটা জায়গায় অনেকজন লোক বস যখন যায় তখন ভাইরাস যদি বের হয় কারো ড্রপলেটের মাধ্যমে সেটা সবাইকে ছড়াতে পারে আর ওপেন স্পেসের মাধ্যমে ওপেন যদি সিঁড়ি বেয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই এই মানে আশঙ্কাটা কমে যায় সেজন্য সম্ভবত লিফটটাকে ব্যবহার করা মানে শুধুমাত্র বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী যাদের দরকার তাদের ছাড়া লিফট ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না আর অবশ্যই যে কতজন লোক অংশ নেবে এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই তারা রেস্ট্রিক্ট করবে আরেকটা স্যার তারা সময়টা বলছে যে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত টাওয়ারটি খোলা থাকবে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দুই ঘন্টা আগে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণাটা অলরেডি তারা এটা প্রকাশ করেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে যেমন টোকিওতে যেমন রেস্টুরেন্ট গুলা কিছুদিন আগ পর্যন্ত ছিল আর রাত আটটার মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে এখন রাত দশটা এরপরে রাত একটা পর্যন্ত চালু করবে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠিক একইভাবে এটাও প্রথম দফা ওপেন করা হচ্ছে যেহেতু সেহেতু মানে একটু কম সময় নিয়ে আগেই ওপেন করা ই করা হবে আর কি রাত নয়টা থেকে দেখতেছি বা আলোচনায় দেখতেছি সেটার মধ্যে একটা যে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যে জাপানি ইমার্জেন্সি উঠায় নেওয়া হয়েছে এবং ধীরে ধীরে মানুষ স্বাভাবিকের দিকে যাচ্ছে ঠিক একই সময়ে ফুকুয়াকার কিতা কিউসু শহরে যেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ নতুন কোন ই ছিল না করোনা ভাইরাসের কেস ছিল না সেখানে হঠাৎ করে গত তিন চার দিন প্রতিদিন চারজন আটজন গত কালকে ছিল আটজন এভাবে মোট সম্ভবত পাঁচ দিনে তেইশ তেইশটা নতুন কেস আসছে যেটা সিটির বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতেছে এবং কোনো লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না যার ফলে সেখানকার সিটি নতুন করে আবার কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়েছে দোকানপাট বা যেখানে সমাগম বেশি হয় সেই জিনিসগুলো আঠারো তারিখ পর্যন্ত জুনের আঠারো তারিখ পর্যন্ত বন্ধ করার কথা বলেছে তো জাপান অনেকটা কন্ট্রোলে নিয়ে আসলেও এখনো যে করোনা ভাইরাস যে কোনো মুহূর্তে আবার চলে আসতে পারে বাড়তে পারে এই জিনিসটা এখনো মানে ভয়টা রয়ে গেছে আর কি আর একটা সংবাদ জাপানে বেশ কিছুদিন আগে থেকে টোকিও মেয়র যখন প্রথম উত্তোলন করে এখনো আলোচনা এটা সেটা হচ্ছে জাপানের একাডেমিক সেশনটা এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় অপরপক্ষে ইন্টারন্যাশনালি বেশিরভাগ দেশে এটা শুরু হয় সেপ্টেম্বর থেকে যার ফলে জাপানিজ স্টুডেন্টদের যখন তারা মানে এক বছর অন্য দেশে গিয়ে স্টাডি করে আবার দেশে ফিরে আসে তো তাদের জন্য মিসম্যাচ হয়ে যায় আর কি টাইম টাইমিংটা যে কোন একটা ফুল ইয়ারটা লস করে দিতে হয় অথবা বিদেশ থেকেও যারা আসে জাপানিজ শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদেরকে হয় ছয় মাস তার টাইমটা লস হয় এজন্য জাপানের বহু আগে থেকে চিন্তা এটাকে কিভাবে 
ইন্টারন্যাশনালাইজ করা যায় আর কি সেপ্টেম্বর থেকে করা যায় এই জন্য যেহেতু স্কুল কলেজ দুই মাস ইউনিভার্সিটি দুই মাস বন্ধ ছিল এই সময়ে আপত্তি উঠছিল যে যেহেতু দুই মাস বন্ধ হয়েছে আরও চার মাস বন্ধ রেখে এই বছরই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করা হোক কিন্তু তারপরে গভর্নমেন্ট কিছু এক্সপার্ট কমিটি গঠন করে যারা আবার প্রস্তাব দেয় না এই মুহূর্তে কি সেপ্টেম্বর থেকে চালু করলে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে আবার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও এটাকে সেপ্টেম্বরে না নিয়ে গেলে হবে না এই ধরনের বেশ কিছু সুপারিশ তারা করে তবে এই মুহূর্তে এই বছরে তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে না এবং এই নেক্সট ইয়ারেও করাটা ডিফিকাল্ট হবে যদি করোনা ভাইরাসের ইফেক্টটা দ্বিতীয় দফা আক্রমণ আসে তো আপাতত তারা এই এটা স্থগিত রাখছে এই জিনিস এই এই একটা নিউজ আর লাস্ট আর একটা নিউজ এটা কি জাপানের আমি বলবো এখানে এই ব্যবসায়িক বিষয় নিশান অটোমোবাইল এবং তার পার্টনার ফ্রান্সের রেনল্ট এবং তাদের মধ্যে কিছুটা প্রবলেম হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে এই নিশানের যে আগের যে সিইও তার বিষয় নিয়ে তো মনে হচ্ছিল যে তারা মানে তাদের পূর্ববর্তী অ্যাগ্রিমেন্ট থেকে বের হয়ে আসবে কিন্তু তার উল্টো গিয়ে এই করোনা বিষয় করোনার আফটার করোনার কথা চিন্তা করে ওয়ার্ল্ড যে চেঞ্জ হয়ে যাবে সেখানে হয়তো চাহিদা কম কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে কস্ট কমাতে হবে খরচ কমাতে হবে এই জন্য যারা যাতে চল্লিশ পার্সেন্ট খরচ কমাতে পারে সেজন্য তারা একে অপরের পার্টস সাপ্লাই বিভিন্ন সেক্টরগুলাকে ভাগ করে নিয়েছে এবং এরিয়াও কে কোন এরিয়ায় ডোমিনেট করে মানে ব্যবসা করবে সেটাও ভাগ করে নিয়েছে এক্ষেত্রে নিশান মেনলি তারা অটোনোমাস ড্রাইভিংটাকে এই টেকনোলজিটাকে লিড দিবে রেনল্ট লিড দিবে যে কানেক্টেড ভেহিকলস কমিউনিকেশন গাড়ি গাড়ি কমিউনিকেশন এই বিষয়গুলা আর মিচ্ছু বেশি তারা হাইব্রিড ভেহিকলস হাইব্রিড পাওয়ার প্লাগ ভেহিকলস এই জিনিসগুলা লিডিং দিবে ঠিক একই সঙ্গে তারা শেয়ার করবে এই জিনিসগুলো এই পার্টস টেকনোলজি এভরিথিং এবং নিঃসান মেইন কন্ট্রিবিউট করবে জাপান এবং নর্থ আমেরিকায় তারা লিডিং পজিশনে থাকবে ওয়ারাস ইউরোপে থাকবে রেনল্ট এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ায় থাকবে মিৎসু বেশি সো এইভাবে তারা পুরো ওয়ার্ল্ডকে কাভার করবে একই সঙ্গে তাদের অপারেটিং কস্ট বা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কস্ট ফোরটি পারসেন্ট কাট করবে তো এটা একটা বড় নিউজ আর কি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তো মোটামুটি এগুলোই আমি দেখছি বিশেষ করে ইম্পর্টেন্ট নিউজ আর জাপান গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের নতুন নতুন আর একটা ই পাশ হয়েছে কি বলে বাজেট পাশ হয়েছে যার ফলে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় যে একশো বছরে একবার আসে এই ধরনের একটা ইকোনমিক ট্রাজেডির সামনে জাপানকে সাপোর্ট করার জন্য তাদের জিডিপির ফোরটি পারসেন্ট বাজেট তারা অ্যালোকেট করছে যেটা পৃথিবীতে বিরল মানে এত বেশি কেউ করে না বাজেট তাদের জিডিপি সংক্রান্ত এই বিষয়টা আসছে নিউজে আয়ের চাইতে আপাতত বেশি নাই আর আমি এখানে একটা মন্তব্য আসছে সানাউল হক সাহেবের কাছ থেকে জাপানের ইয়মরি সিন নিউজ থেকে যে ঢাকা টোকিও বিমান চালুর ব্যাপারে খবর এ ব্যাপারে আমার মনে হয় না যে এখনো এটা আমি দেখি নাই এখনো এটা মানে ফিক্সড হয়েছে কি না বা তবে প্রয়োজন অনুসারে এম্বেসির উদ্যোগে যদি অনেক বাংলাদেশি থাকে যারা দেশে ফিরে যেতে চায় বা দেশ থেকে এখানে আসতে চায় সেই সংক্রান্ত স্পেশাল চার্টার্ড ফ্লাইট বোধ হয় এটা এটা গভর্নমেন্টের পলিসিতেই আছে এটা সব দেশে অ্যালাউ করতেছে তো আমি জানি না এই সংক্রান্ত অতিরিক্ত কিছু আর কি কোন নিউজ যদি আমরা পাই আমরা স্যার পরবর্তীতে আমরা হয়তো এই নিউজটা প্রকাশ করার চেষ্টা করব আমরা আমাদের হাতে সংবাদগুলো আসলে স্যার আমরা প্রায় শেষের দিকে স্যার আপনি শেষ করছিলেন না এটাই হচ্ছে যে বর্তমানে খুব চেঞ্জিং সিচুয়েশন একটা ট্রানজিশন সিচুয়েশন চলতেছে কাজেই জাপানের জন্য ওয়ার্ল্ডের জন্য 
তো আমাদের আমাদেরকেও মানে এই নিউজের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ করে অথেন্টিক নিউজগুলার জানা দরকার আর খোঁজ খবর নেওয়া দরকার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার তো আজকে এই পর্যন্ত কমিউনিটির জন্য কোন নিউজ আছে বাংলা কমিউনিটির যারা রয়েছে তাদের জন্য কোন খবর বা কোন বিষয় আপনি শেয়ার করতে চান এরকম বাংলাদেশের কমিউনিটির জন্য আমি যেটা বলতে চাই যে জাপান টিভিতেও এই ধরনের কথা বলতেছে যে ইউরোপে যখন ইমার্জেন্সি উঠায় নিল একদিনেই সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এমন ভাবে সবাই জনসমাগম হয় বা হচ্ছে যেটা জাপানিজরা তারা এত সচেতন যে ইমার্জেন্সি উঠে নেওয়ার পরেও দু একদিনে সেটা হচ্ছে না এই নিউজটা আসতেছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশি আমরা কিন্তু ফুল জাপানে থাকলে অনেকে জাপানিজ কালচারের চাইতে একটু আলাদা থাকি তা আমরাও যাতে ইমার্জেন্সি উঠায় নিয়ে মুহূর্তেই যে অপ্রয়োজনীয় জায়গায় যাওয়া বা লোক সমাগমে যাওয়া বা মাস্ক না খুলে চলা এই জিনিসগুলো যাতে আমরা অ্যাভয়েড করি আমরা যাতে এখনো পারলে জাপানিজরা যেটুকু করতেছে তার চাইতে আর একটু বেশি সতর্ক ভাবেই চলাফেরা করি এটাই আমার রিকোয়েস্ট তো স্যার একটা সংবাদের দিকে আমরা একটা দেখছি এটা একজন কমেন্টস করছেন জাপান তাদের কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চায়না থেকে সরাতে চায় এটা আসলে কিভাবে এটা আর কোনো जपान के चेन्ज करब जाते दस बचर आगे जो सप्लाई चेन्ज चेन जाते विदेशी केंद्रिक ना जाते मध्य सप्लाई चेन टाइम कर সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারি ইমা বড় যে বিষয়গুলো ইমার্জেন্সি বিষয়গুলো সেটা তাদের অলরেডি স্ট্র্যাটেজি আছে যে সাপ্লাই চেনটা চায়না বা অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসে যাতে মানে কোনো কিছুতেই সেভেন্টি এইটটি পার্সেন্ট যেমন মাস্ক নাইনটি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্টই চায়না থেকে আসতো দিয়ে জাপান হঠাৎ করে মাস্ক নাই এই একটা ক্রাইসিস তৈরি হয় কাজে কোনো দেশের উপর যাতে এইভাবে নির্ভরশীল না হয় এটা তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি যদিও আমেরিকা এইভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে জাপান ঘোষণা না দিলেও জাপান ইন্টারনালি তারা অনেক কিছু এইভাবে চিন্তা ভাবনা করে যদি কেউ এদেশে গিয়ে করে তাদের বিভিন্ন ইনসেন্টিভ দিয়ে এটা করবে এটার ব্যাপারে তবে এখনো স্পেসিফিক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি বা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ধরনের ঘোষণা নাও দিতে পারে যেটা ফরেন স্ট্র্যাটেজি অনুসারে জাপান এই ধরনের সাধারণত ডাইরেক্ট না বললেও ভিতরে ভিতরে তারা এই ধরনের প্ল্যান করতেছে তো স্যার ধন্যবাদ আজকের আমাদের এই সকালবেলার আয়োজন জাপানের খবর আজ প্রতিদিনের আমাদের নিয়মিত আমরা আয়োজন করছি আমাদের এই সংবাদ বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটা তিরিশ মিনিট জাপান সময় দশটা তিরিশ মিনিট পরবর্তী কোনো একটা সেশনে পরবর্তী কোনো একটা সংবাদ বিশ্লেষণমূলক আয়োজন আপনিও আমাদের সাথে থাকবেন স্যার পরবর্তী আয়োজনের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাকে স্যার ধন্যবাদ দিচ্ছে অনেক কমেন্টস আছে অনেক প্রশ্ন আসছে শেষে শুধু একটু পড়ে যেতে চাই একটা কমেন্টস যেটা একজন করেছেন আমরা যারা বা বিডিতে ছুটিতে আছি করোনা ভাইরাস আগে এখন আমাদের ভিসা শেষ এখন কিভাবে জাপানে যাব সেই সম্পর্কে কিছু যদি বলতেন যদি স্যার এই ধরনের কোনো পরামর্শ আপনার থাকে স্যার এই ব্যাপারে আমি ঠিক বলতে পারবো না তো সম্ভবত আপনাকে জাপান এম্বেসির ওয়েবসাইট দেখা অথবা জাপান ইমিগ্রেশনের অফিসে দেখা আর একটা হচ্ছে যে আপনি দেশের বাইরে থাকলেও টোকিও ইমিগ্রেশন অফিসের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেখানে ডাইরেক্ট ফোন করলে তারা সেখানে কি বলে সোদান বা মানে আপনি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন আপনার বিভিন্ন প্রবলেম আপনি জাপানের বাইরে থেকেও এটা করতে পারেন এ ধরনের লিঙ্ক আছে আপনি সেখানে ডাইরেক্ট ফোন করে আপনি ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করতে পারেন যেহেতু আমরা এই বিষয়ে এক্সাক্টলি জানি না যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো নিউজ পেপারে না আসতেছে স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা স্যার আজকে শেষের দিকে চলে এসেছি আর স্পেশালি আপনি আমাদের অনেকক্ষণ সময় দিলেন সংবাদের বিশ্লেষণ করলেন আজকের সংবাদগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আপনাকে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং সকল দর্শককেও এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য ধন্যবাদ 
আপনাকে ধন্যবাদ আর যারা এতক্ষণ দেখলেন আমরা শেষ করছি আমাদের আজকের জাপানের খবর আজকের এই খবরে আমাদের সাথে অতিথি ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ কামাল সহযোগী অধ্যাপক গুমা বিশ্ববিদ্যালয় স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠান দেখলেন অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে যেটা পরীক্ষামূলক সম্প্রচার আমরা বাংলা কমিউনিটির এই কমিউনিটি টেলিভিশন দশ দিক টিভি যেটা আপনাদের কথা বলছে আপনাদের খবর তুলে ধরছে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন আজকের অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সানাউল হক কমার্শিয়াল স্পন্সর ছিলেন সাদিয়া টেক লিমিটেড জাপান এবং সর্বোপরি যারা দেখলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ